Woche gegen KFC Uerdingen. Willkommensgruß an, an die Vertreter der Presse, die heute zahlreich erschienen sind, freut uns sehr. Äh, natürlich unseren Gasttrainer Michael Torres, willkommen hier zur Pressekonferenz, natürlich unserem Manuel Jara, ähm, der heute auch verdient, jetzt da jetzt gewonnen hat. Ich darf jetzt unseren Gasttrainer Michael Boris unser Zelt mitnehmen. Ja, erstmal schönen guten Tag zusammen. Wir hatten uns vorgenommen, mit 20 Punkten den September zu beenden, was uns heute nicht geglückt ist. Ich denke, wir waren in der ersten Halbzeit präsenter als in der zweiten Halbzeit, haben durch einen individuellen Fehler das 1-0 zugelassen, haben dann aber das, denke ich, schnell korrigiert, waren dann mit und auch gegen den Ball die aktivere Mannschaft, äh, haben aber jetzt keine zwingenden Torchancen herausgespielt. Ja, in zweiter Halbzeit äh, haben wir halt versucht, auf drei Punkte zu spielen. Und äh, man darf natürlich nicht vergessen, mit, mit Boogie und mit Munoz, ich muss mal ablesen, Bonilla bzw. mit Boris hat Bob halt äh, drei exzellente Offensive und die haben uns das 2-1 dann äh, eingeschenkt und haben natürlich auch noch die Chance, nachher hinten raus das 3-1 zu machen. Uns blieb in der zweiten Halbzeit. Ähm, ein abgefälschter Schuss von Pagano und ähm, Schmidt, wo der Torhüter den Ball gut hält. Und ja, das wäre das Einzige, wo wir hätten wieder reinkommen können ins Spiel. Ja, wir sind natürlich enttäuscht, aber wir haben natürlich auch einen gerne mitgenommen, dass wir ja gar nichts mitnehmen. Ähm, aber man sieht halt, und das sage ich auch Woche für Woche, ich habe euer Video gesehen, was ihr aufgenommen habt, ich glaube gestern bzw. online gestellt habt, dass es auch für Bocholt was Außergewöhnliches ist. Drei, vier Spieler wurden interviewt und deshalb spielt man Fußball vor so einer Kulisse zu spielen, hat mit Sicherheit auch was gut zu machen, hat der Niederlage gegen Gladbach. Also äh, wer hier denkt, dass KFC Uerling äh, da so durchmarschiert, ohne richtig arbeiten zu müssen, der ist Fehlerplatze, das wissen wir. Wir haben heute leider nicht richtig äh, alles rausgehauen, um hier drei Punkte bzw. sogar einen zu nehmen. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Sonntag. Dankeschön. Ja, vielen Dank schön für dein Statement. Manuel mit dem ersten FC Borussia. Ja, natürlich sind wir alle äh, zufrieden und glücklich, dass wir heute den Dreier äh, geholt haben. Äh, zwei, drei Situationen, wo wir äh, ja, ein bisschen nervös äh, wurden. Wir haben ja einiges schon erlebt in, in der Saison, auch Punkte, sichere Punkte wieder herzugeben. Ähm, trotzdem will ich immer den Spielverjahrer äh, spielen. Ähm, wie der Kollege gerade sagt, gegen Jürgen äh, sind es irgendwo besondere Spiele. Man sieht, wie die Spieler mit Leidenschaft, mit Einsatzbereitschaft ihre Grundformationen halten daraus äh, die Gegner anlaufen und arbeiten. Das war heute auch wieder der Schlüssel zum Sieg. Die erste Halbzeit hat Giesbers auch schon ein, zwei Situationen, freien Fünfer, wo wir hätten draufpacken können, aber der Junge spielt ja nicht so oft äh, jetzt in letzter Zeit vorne. Also kann man dann abhaken äh, und die Arbeit nutzen, die er da äh, reinlegt. Ähm, wenn ich diese Bereitschaft und Leidenschaft in den nächsten Wochen nicht an den Tag lege, äh, geschweige denn den Schornweg, äh, mich wieder die erste halbe Stunde überraschen lasse, was dann da los ist, ähnlich wie in Gladbach, dann wird es äh, weiter sehr schwer. Selbstbewusstsein kann man trotzdem da rausnehmen, den Gegner so gezwungen äh, zu haben, am Ende des Tages auch verdient, äh, denke ich. Man hat aber auch nur drei Punkte, jeder 5 Euro Phasenschwein, mehr nicht. Und äh, für alle sollte das gelten, wie für Würdigen auch. Ich muss die Leidenschaft und die Einsatzbereitschaft an den Tag legen, die Grundordnung halten, sonst äh, werde ich auch andere Mannschaften in der Liga nicht bezwingen können. Ja, Manuel, danke für dein Statement. Kommen wir nun zu den Fragen der Presse. Ich bitte um Wortmeldung. Fragen der Presse? Herr Brinkmann für das BBV. Ich habe ihn mal schon kurz gesprochen. Ich fand es schon mit gesprochen. Ja, wenn dann die anderen Kollegen und Kolleginnen, die Kollegen jetzt damit einverstanden sind, keine Fragen mehr zu stellen, dann danke ich mich für Ihren Besuch. Eine Mitteilung noch, die zweite Mannschaft des ersten FC Bauern hat gegen SV Spell mit 5 zu 0 Toren gewonnen. Also ein ganz erfolgreicher Spieltag für den ersten FC Bauern. Wir am Bauer Hünting und in Spellen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Erscheinen zur Pressekonferenz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Rest Sonntag, eine gute Heimfahrt. Die Pressekonferenz ist beendet. Dankeschön.